السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا كاملا رب تمن بالخير والسعادة سمين عند تنبول هذا برواجك نود الله ورسنيهم دنيا ها برواجك شريعة ود الله Pindurul cian, apa wajah ganeh kandu bani selia keliman. Allah hunda Rasul kerim sallallahu alaihi wasallam tanggalu dapom, patwa esel khadim ayikudi anusrali Allahu taala anhu. Cerita tenggal jergi pichu parayan de dila. Apa patwa warsha kala tenarat ke Allah hunda Rasul inde safaw prakriya kurucita anusrali Allahu taala anhu inde wakil ingeni ayirnu. Urikel pol menur ad ayud cieyer de yandun parane dila. Angane ayirnu. Perkaraan itu, adun itu guna orang yang cahidu boleh mohon, alanggil lah orang yang cahian, padel lah tu dahiru nu yangno. Orang itu turup picha nautamo, orang itu garubul lah sabdamo, alanggil orang itu turikkalo, alanggil orang itu cewi putikkalo, alanggil orang itu nullalo, orang itu mana cahidu tidak. Pahana yang asal dari Allah Taala ni pun dia ni faham, tak ada bishar di garik kaya. Anak orang kulla pun senyap mai rono Allah hendak rasulu kudu tiru nanti. Orang berada itu sahaja ni beri kamera ni aja kacu kuti ya lebar ini kalicu. Korai samaim bagi, teri cewerum bodoh kuti, anak gelum ceri jere pergi dinau. Ah, enna pernah aja sam kairin jah ceri ke cie, ada anak lewo beri nadi. Teri cewa anna punne pume ni udah mumbel thiye pol, Allah kun dar asur isne ayam gunde, ceri cie gunde, tabasso mood gude, nalla alinggalna tood gude, segeri cie samphom abrede tu bishadi geri kun. Apolo tu keum nama da kuchu makkal, walat thiye du kunna sahiliya sambandi cium. Abrukuk orang kena dengan seni hati sambandi cuma la arif pugal, pelanengal, nama ke mumbil baratcikan cinta sendiri kaya. Mahana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda perak kerang la dek lek celiun, asen Husayn ada nama berada dek lek buiti lek celiun bol, neerit buiti lek ang gerit celilla. Mahana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abra poratun dengan tabar balik kaya anu padi bu, Fatima abu abra buiti lek ang celiun nade. Sondam mula orang beriti lek kahana celi nanti, undum samshayi kahani la neri tengah gairi celi am pida wan le logat ni neida wan guru beri jaran. Percik le prabaja ke nari shayili swigiri karan diet dila. Ada dende orang acara kau madu man. Yadari beriti lek berum beru mudi kearan padila. Nampu le mula kiti cebu dana gilum. Magen de bari ulah buda dana gilum. Am muttu tu nene undu accha ane ki undu ari poru guru jana gairi celi nanti prabaja ke nipadu pichu. Prabaja ke nipadu pichu. Angani an. Celi orang le le. Kanan sah di cerita ini, abad orang berada di Mumbai le, grill sebab cerita ini ada. Abad hari bandar muti ajaran beri cahalum, ag grill sebab orang kila, ayol la, arah ane kila, abad peratus bandar itu nukir itu orang kuda cerita setelan kila beri cahalat kila nunggu. Nalal pragi pada cerita ini, segeri kian ada ane, adat ane ane kundu nara kian itu arah ane kila. Pulu perwajah kena abad bandu perwajah kian tanda, perak kira orang beri cepol, ah Fatima bibi agat tanda beri gitu la, karena mana ada hari mau. Ap pinjau makhluk kulit pichu berthiya ke, abrak dressa tu orang kuna terakhir an ada ke kajian tu kerja lima dia ni nala nari, ada kajian pol Rasulullah ke beli kuter delgudnu, awal dulu orang nak kanan pol, ayer anda kuttiga lu moodi wanda prabaj cegane kuttip pun ada kaya, prabaj cegan de chunda abrak de chunda lek cerita bercuci kunda prabaj cegan umma kudu tu sampaham, abah orang rali lah hutala anu hukandu, prabaj cegan de kuda unda ayirunu. Prabaja kan dek kuda Fatima Abi Ali Rali Allah Taala anu ku, abe lu dek berdiri dek mumbil lu la, ini tapan lu dek cewat telah lu dek irno, ibu rek kari irno dibere. Apol padang lu, cinde lu, adu bolat tena nama endi cieyan lu mendo dina kurcuh ok ya namu ke padang lu suru lu ane cibi dham berde pichu teri ke ya. Adu kondo dene, ide orida tu matra malla, illa itang lu lekum, efrom mende cidi ke endo dum sadi ke endo duman, beru Setiri anak wanita yang anak berita lola dengan kita, orang kita lomba beli lari cengkel, lori bandar kadang kadang orang kondo sebab perkara yang Allah, perbaja kanum berde pichu dengan itu. Ini sebab dengannya ayat na Aisha bivrali bahana ya Abu Bakar Sudhi kerali Allahu taala anhu, Fatima bivrali Allahu taala anha kerja agus syiela ayat pol bandar itu. Abadah faali illa anu waranya pol madangi poi. Abadah ini agat telah dasma bivrali Allahu taala anha sundam patni ayat itu keri illa. Anginnya anu orang berita ini anda se abu berita yang khasnya mana yang dapat dipicu bahana Rasulullahi adil udah ibarum padam dulu dicu ibarum padam ulu kondo apol ceri katil kucu makalod adil atas senyap um wal selly um pragadi picu kondo 
സമൂഹത്തിന് മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന പുണ്യഭൂമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഖണികകൾ ഇന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അത് അണക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കെടുത്താൻ ലോകത്തിന്റെ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുന്നുമില്ല അത്രക്കും എടുത്തു പറയാവുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആ മാല സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നിര അത് ഇവിടെ പ്രകടമാണ് എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തന്റെ പിൻചോമനകളോട് കാണിച്ച തന്റെ മക്കളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആ വലിയ അർത്ഥം ചിന്താശക്തിക്കതീതമാണ് ഒരു സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വിട്ട് ആ വഴിയെയാണ് ഉത്തുപത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ വീരശുരപരാക്രമി ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന ശത്രു നടന്നു വരുന്നത് കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രവാചകനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഗർവ് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് പ്രതികാരം കൊണ്ട് കുട്ടിയെ പിടിച്ചു നുള്ളി നല്ലവണ്ണം നുള്ളി ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല വല്ലാതെ വേദനിച്ചു വല്ലാതെ വേദനിച്ചു വല്ലാതെ വേദനിച്ചു ആ വേദന കൊണ്ട് പുളകി കുട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കൾക്കുമൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേദന നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ആ കുട്ടികളൊന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകും ചിലപ്പോഴൊക്കെയും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അത് പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ വിട്ടുപോയി പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയോ മറ്റോ ഒക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പഠനത്തിലോ മറ്റോ ഒരു മനഃപാഠമാക്കുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ശിക്ഷാമുറകളെ പോലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം മാനസി മാനസികമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല അത്ര വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതും കുട്ടികൾ അതപും അച്ചടക്കവും പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷേ ഒന്ന് ചെറിയ ശാസനയൊക്കെ വേണം പക്ഷെ അത് അതിരുവിടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ആ പിഞ്ചുകുട്ടി രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഫാത്തിമ ബിറദി അള്ളാഹു താലാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകനോട് ചോ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ആളെന്നെ നുള്ളിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകന്റെ കീഴിൽ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് അങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വന്നു പോവുകയാണ് വരികയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോകും പ്രവാചകന്റെ ആ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി എന്റെ പിഞ്ചോമനയെ നുള്ളിയല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേദനിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ആ സഹിക്കാനാവാത്ത വേദന റസൂലുള്ളാന്റെ ഹൃദയത്തെ അടക്കി പ്രവാചകന് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് പറയട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഇന്നേവരെയും ഒരു ശിക്ഷണ മുറകൾ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരാളാരോ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ശിക്ഷണം എന്തോ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അറിയാതെ എനിക്കത് കാണിച്ചു തന്നപ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുണ്ടായി ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്തു പോയത് പ്രവാചകന്റെ ഈ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തോ ആയിരുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും പക്ഷെ മക്കൾ അത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അതങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചതല്ല അത് പേച്ചു പോയതാണ് അത് തെറ്റിയതാണ് ഞാനല്ലായിരുന്നു എന്ന ആ ഒരു ഭാഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും വല്ലാതെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള അതര അടങ്ങാത്ത ഒടുങ്ങാത്ത സ്നേഹം ഞാനടക്കം നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ വേദനിച്ചു പോയി കരഞ്ഞുപോയി റസൂലുല്ലാന്റെ കര കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി അപ്പോഴാണ് ആ വഴിയെ അബാജഹല് നടന്നു വരുന്നത് അബാജഹല് ചോദിച്ചു ഉപ്പാന്റെ സഹോദരനാണല്ലോ അബാജഹല് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താ മോളും പിന്നെ ഉപ്പയും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ഒരു വിഷമം ഒരു ദുഃഖം എന്താ രണ്ടുപേർക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അബാജഹലിനോട് എന്റെ മോളെ അവന് ഇങ്ങനെ ദുപദ
നീ നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് പ്രതികാരം കൊടുക്കണോ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വാ മോളെ അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബിയർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ അബാദിന്റെ കൂടെ നടന്നുപോയി തുബത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നു മോളോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ എന്താണ് കാണിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് പൂതി തീരുവോളം നിന്റെ ആ വിഷമം തീരുവോളം നീ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികരിച്ചോ അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബിയർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ പുഞ്ചുകുട്ടിയല്ലേ നുള്ളിയതിന് ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നുള്ളി തിരിച്ചടിച്ചു കുത്തി കുട്ടികളല്ലേ ചെറിയ ഒക്കങ്ങ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു പുണ്യപ്പൂമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്ത് പ്രകാശത്തിന്റെ ശോഭ പറന്നു പ്രവാചകൻ ചിരിച്ചു പോയി ഇതാണ് പിഞ്ചു കുട്ടികളോട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളോട് മക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ആ ഒഴുകുന്ന ആ ഒഴുകുന്ന നിലക്കാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് പ്രവാചകനിലൂടെ ഉണ്ടായത് ആ പ്രവാചക ചരിതത്തിന്റെ ആ പ്രവാചക സംഭവങ്ങളുടെ ആ പ്രവാചകന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയും ബലവും നമുക്ക് ആരോഗ്യവും നമുക്ക് ചിന്താശക്തിയും മാനസികമായ ഉല്ലാസവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് നന്നാക്കുകയും ചെയ്യും ഒരാളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ആ കുടുങ്ങാത്ത സ്നേഹം തന്നെയാണ് നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ ആ പേര് വന്നത് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഹാഷ്യം വന്നവര് വഴിമധ്യെ ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയായിരുന്നു ഷെയ്ബ അത് മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അബ്ദുള്ള മുത്തലിബിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അത് അബ്ദാണി എന്ന വിചാരത്തോടെ ജനങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സംഭവം വന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അത് മഹാന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ അവരുടെ കാലത്തുണ്ടായ വലിയ സംഭവം അതിങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ആനക്കലഹ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആനക്കലഹ സംഭവം അതായത് അബ്രഹത്തിൽ അശ്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂക്കുമുറിയൻ അത് ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ആ ഭീകരർ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്നും എന്നും നാം അത് മുസ്ലിം ലോകം അതെടുത്ത് പറയാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ തിരി നമ്മൾ കൊടുത്താറില്ല നമ്മളുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന കഴ്ബ ഷെരീഫിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന സംഭവം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയോ വിപ്ലവാത്മകമായിരിക്കുന്ന ചിന്താധാര ഉണ്ടാക്കാനോ നാം ശ്രമിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ആ ഒരു ചതിപ്രയോഗം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞാണ് അവരുടെ മില്ലത്തിനോട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നതല്ലാതെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല നമ്മുടെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും ഇന്നും അതിന്റെ അലകൾ ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ചരിത്ര സത്യങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അബ്രഹം മുത്തുൽ അഷ്റമി എന്ന് പറയുന്ന അവൻ ആ റിസ്റാനി യമനിൽ നിന്നും വരുന്നു അവന്റെ കൂടെ ആ ആയിരത്തോളം വരുന്ന പട്ടാള സൈന്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവര് അബ്രാഹത്തി എന്ന് പേരിട്ട ഫീല് ആനയുമുണ്ട് ആന ആനക്കലഹ സംഭവം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാലോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലം സര കൈഫല റബ്ബു കബിയ സുഹാബിൽ ഫീൽ അലം ഞജ് അൽ കൈദഹും ഫീ തൗലീൽ അലൈഹിം പൊയുറൻ അബീൽ തെറുമീഹിം ബിഹജാറത്തും സിജ്ജീൽ ഫജ അലഹും കാസിം കൂൽ പ്രിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തൽ ഫീലിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആനക്കലഹ സംഭവമാണ് ആ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് എന്റെ മുമ്പുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ പ്രവാചകൻ സംഭവ ബഹുലമായി അതിന്റെ ചരിത്ര സത്യം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരികയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ആനക്കലഹ അലന്തര കൈഫാലിൽ ആ സുഹാബിൽ ഫീലിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനവത്തല പ്രവർത്തിച്ച ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്നും നമ്മളെ തഴയാനും തകർക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മതി ഈ ഒരൊറ്റ സൂക്തം മതി അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആ തോഹൈദിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ മർഖരേഖയിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ശക്തികളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ എതിരിൽ വരുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്
ആനക്കലഹ സംഭവം അവർ വന്നത് കാഴ്പയെ പൊളിക്കാനായിരുന്നു കാഴ്പ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വന്നത് കാഴ്പ പൊളിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ അവര് മുസ്ദലിഫയുടെയും മിനയുടെയും ഇടയിലുള്ള മുഹ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെരിവിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയാണ് അവർ എത്തിയത് അവര് മക്കയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അവരുടെ ആനക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രാട്ടി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് മുട്ടുകുത്തി അവിടെ നിന്നു ഇവർ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി അനങ്ങുന്നില്ല അനങ്ങുന്നില്ല അതവിടെ മുട്ടുകുത്തി അങ്ങനെ അവർ പരാജയത്തിന്റെ ആ ഒരു പതാക അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു സുബാന കുവത്താല അഭാബിയിൽ എന്ന ചെറിയ പക്ഷികളെ ഇറക്കുന്നു അവര് ചുടുകല്ല് കൊണ്ട് ചെറിയ ബോള് ചെറിയ 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 കല്ല് കൊണ്ട് അവരെ എറിയുകയാണ് ആ എറിയുന്ന കല്ല് അവരുടെ തലയിലൂടെ അവരുടെ പിന്ധ്വാരത്തിലൂടെ ചുട്ടുപത്ത് ഒഴുകി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ അള്ളാഹു സുബാന കുവത്താല കഴസ്വിമ കൂലെന്നാണ് ചവച്ചരച്ച് തുപ്പിയ വൈക്കോല് പോലെ അവരെ നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഇത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനാണിത് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ജന്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്തോട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന് പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് മാസം മുമ്പാണിത് അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കുറഞ്ഞോ മാസം ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ചെറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടിനോ മറ്റോ എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളും അതിന്റെ താരീഫും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എൺപത്തി അഞ്ചോളം ശതം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നതും മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹിയുടെ ജനമുണ്ടായത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അത് റബിയുൽ അവലിനാണ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് സുബയോടടുത്ത സമയത്താണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ നിലക്കുള്ള ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന്റെ രണ്ട് അക്കല്ല മിൻഷ ഹിറൈനി ഫക്കത്താണ് രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം ആ സമയത്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ ജന്മത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇതിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കാനുണ്ട് പ്രവാചകനാകുന്ന മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ആ ജസതോടുകൂടെ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന ആ അടുത്ത സമയത്താണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയും കഴബാ ഷെരീഫിനെ പൊളിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വന്ന അബ്രാഹത്തിൽ അഷ്റമിന്റെ കൂട്ടക്കാരെ പാടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പ്രവാചകന്റെ വരവിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണത് മാത്രവുമല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സംഭവം നടന്നത് പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ല എന്നവരാണ് അതായത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കളിൽ ഒരാളാണ് അബ്ദുല്ല എന്നവര് അവര് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള ആളാ അവിടെയാണല്ലോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനുണ്ടായ മക്കളില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയും പ്രഭയും ബുദ്ധിശക്തിയും സ്വഭാവ ശുദ്ധിയുമുള്ള ഏറ്റവും എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നൂറ് ക്യാരറ്റ് തികഞ്ഞ മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാന അബ്ദുല്ല എന്നവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാം കൊണ്ടും മാത്രവുമല്ല അബ്ദുല്ല എന്നവര് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോ ആറ് ഏഴോ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് കുറച്ച് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രാകൃതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അഹ്ഭൂമിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു മാത്രമല്ല അബ്ദുല്ല എന്നവര് ദബിഹാണ് ഒരു ദബിഹല്ല നമുക്കറിയാം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അറുത്ത സംഭവം നമുക്കറിയാം അല്ലെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ആടിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഫിദ് ചെയ്തറിയാം എന്നാൽ അതിന്റെ ശേഷവും ഒരു ദബിഹ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ദബിഹ അറുക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പിതാവ് ദബിഹാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സംസം കിണർ ആ സംസം കിണർ മൂടപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് ആ ജുർഹം കബീലക്കാരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു കാലത്ത് ആ ഒരു സമയത്താണ് അത് ഇസ്മാൻ നബിയുടെ കാലത്ത് വരികയും അതിനുശേഷം അതിനെ മൂടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ മൂടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ
ആ ഹജയുടെ കൂട്ടത്തില് സ്വർണത്തിന്റെ വാളുകളും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയും ഈ കിണറ്റില് സംസം കിണറ്റിൽ അകത്തിട്ടിട്ട് മൂടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വർണത്തിന്റെ വാളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അത് പേർഷ്യൻ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സാസാൻ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് സാസാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഹരിയകൾ കാഴ്ബ ഷെരീഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇതിൽ ഏഴോളം വരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ വാളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാത്രങ്ങൾ സ്വർണത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെ സംസം കിണറ്റിൽ വെക്കുകയും അതിനെ മൂടുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അതിനെ മൂടി അതിനെ അവിടെ ഇട്ടിച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിനെ ആ സ്ഥലത്തെ ഇന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് അത് വ്യക്തമാകുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതാണ് റസൂർ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ വല്യപ്പ അവരെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിന്റെ വരസ്സിലാവുന്നതും അവിടെ പിന്നെ കുഴിക്കുന്നതും അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്നും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അങ്ങനെയാണ് ഫഹഫറഹ അവിടെ കുഴിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്ന് വെളിവാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ സംഭവം അങ്ങനെയാണ് നിലനിന്നത് അതായത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് ഇന്ന് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി ആ സ്വപ്നത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വെളിവായത് ആ സമയത്ത് ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കാര്യം അവിടെ നടന്നു ആ അബ്ദം കിണർ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിൽ ഇത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും മറ്റതും ഒക്കെ അത് കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതിന് വെളിവായി അങ്ങനെ വെളിവാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്താ എന്നറിയുമോ അവര് കുറേശികളാണല്ലോ അപ്പൊ ആ കുറേശികളെ കൂട്ടത്തിലെ തർക്കം നടന്നു കാരണം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് ആ സ്ഥലം സ്വപ്ന ദർശത്തിലൂടെ കുഴിച്ച് സ്ഥലം മനസ്സിലാവുകയും അവിടെയാണ് സംസം കിണർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒന്ന് വെളിവാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ആക്കണമെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പഴയ കാലത്ത് ഈ രാജാവ് കൂടുന്ന ഹദികളൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ചില അസറുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തർക്കം വരികയുണ്ടായി ഒരു തർക്കം അവിടെ വരികയുണ്ടായി എവിടെ വരുന്നു ഈ കുറേശികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് ഒരു നെതർ ഒരു നേർച്ച ചെയ്തു എന്താ നേർച്ച എന്നറിയുമ്പോ ഈ തർക്കത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം എനിക്ക് അതായത് ഈ സംസം കിണർ ഇവിടെ വ്യക്തമായി കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം എന്ന നിലക്ക് അതിന്റെ ഒരു നെതിർ ഒരു നേർച്ച എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല പത്ത് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മോനെ ഞാൻ അറക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ഏറ്റവും സ്വഭാവ പ്രകൃതിയുള്ള ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോനെ അറക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന ഒരു നെതിർ അവിടെ വെച്ചു അതാണ് പത്ത് മക്കളെ തരികയാണ് ഇങ്ങനെ അറക്കാമെന്ന് അവര് അങ്ങനെ പിന്നെ മനസ്സിൽ നീയത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അറക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ആ ശരിക്ക് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതിനെ അവർക്കായിട്ട് വെക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് റോക്ട്രം കിണർ അവർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അവരുടെ ഇല്ല തർക്കം എന്നു അവരെ അത് വലങ്ങി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് പത്ത് മക്കളെ തന്നാൽ ആ പത്ത് മക്കളിൽ പെട്ട ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ഏറ്റവും അച്ചടക്ക ബോധമുള്ള ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ അറക്കുമെന്ന് ഒരു അങ്ങനെ വലമാത്തലം വലഹുദാലിക്ക ഇങ്ങനെ ഈ പത്ത് മക്കളൊക്കെ പൂർത്തിയായ സമയത്ത് അക്രബായന ഔലാദിഹി എന്നാണ് മക്കളുടെ ഇടയിൽ നറുക്കെടുത്തു പക്ഷെ ആ മറുക്ക് സംഭവിച്ചത് അല അബ്ദുല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതാവായ അബ്ദുല്ല എന്നവരുടെ മേലായിരുന്നു അവരുടെ പേരിലാണ് ഈ നറുക്ക് വീണത് അങ്ങനെ പതഹബയിലെ കാഴ്ബത്തിൽ എന്നാണ് അറക്കാനു വേണ്ടി കായബയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കായബയുടെ അടുത്തേക്ക് അബ്ദുല്ല എന്നവരെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കൊണ്ടുപോയി ആരാണ് മഹാനായ റസൂള്ളാഹിയുടെ പിതാവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറേശികൾ വരങ്ങി അറക്കാൻ അയച്ചില്ല സംഭവം ശരി തന്നെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത്രക്കും തിളങ്ങുന്ന മുഖഭാവമുള്ള ഇത്രക്കും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഓർമ്മശക്തിയുള്ള കഴിവുറ്റ പഫയുള്ള വ്യക്തിത്വമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു
അവരുടെ അമ്മാവന്മാർ സംബന്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ഒട്ടകത്തെ അതിന് പകരമായിട്ട് അവര് ഫിതിയ കൊടുക്കുകയും അറുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ അറുത്തിട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം അവർക്ക് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം നടത്താമെന്നും ഒക്കെയുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പിതാവിന് അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇവരുടെയൊക്കെ വിലക്ക് അവിടെ നിലം നിന്നപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത് നൂറ് ഒട്ടകത്തെ ഫിതിയ തന്നിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ അവിടെ അറുത്തു എന്നാണ് അപ്പോ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം ഇബിനുദ്ദബി ഹൈൻ ഇബിനുദ്ദബി ഹൈൻ രണ്ട് അറിവ് നടത്തിയ ആളുടെ മോന് ആരാണ് ഒരാള് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഓമന പുത്രൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ പുത്രൻ അബ്ദുള്ള എന്നവര് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ നേരെയുള്ള നേരെയുള്ള പിതാവ് നേരെയുള്ള പിതാവ് മഹാന റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ അതാണ് ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വ അബ്ദുള്ള എന്നവര് ഇവര് ഇബിനുൽ മുഫ്ദിദൈൻ എന്നും പറയാ രണ്ട് ഫിതിയ കൊടുത്ത ഇവരുടെ മകനാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യ ഫിതി കൊടുത്തു ഒന്ന് അബ്ദുള്ള എന്നവരോട് എന്നവരെ അറുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നൂറ് ഒട്ടകമാണ് അടിച്ചത് അറുത്തത് അതേ സമയത്ത് വഫദ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം അബി കബിഷൻ ഇസ്മാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ജിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവര് ഒരു ആടനെയാണ് കൊടുത്തത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അബ്ദുള്ള എന്നവർക്കും ഇയത്ത് ഒട്ടവുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നത്തെ സംഭവ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏത് നടന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് ആ അനക്കലഹ സംഭവം ഉണ്ടായത് അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംഭവം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് പിതാവ് അബ്ദുള്ള എന്നിവര് അവരുടെ പത്ത് മക്കളിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഈ സംസം കണത്തിന്റെ സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ദബിഹ ഒരു അറുക്കാനുള്ള നിയത്ത് വെക്കുകയും നെതിർ ചെയ്യുകയും അറുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നതുണ്ടായി ആ അറിവിന്റെ ബന്ധം കൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ ഇബിനു ദബി ഹൈൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇബിനു ഫിദി ഇബിന് ഫിദൈൻ രണ്ട് ഫിദിയയുടെ മകൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കടത്തി വെക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം ഇൻഷാല്ല മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കിടക്കാനുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ആ വരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പറയാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹൈറിന്റെ ഹരികാരം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ദുആ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലുണ്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ദുവാ ചെയ്യാം ഏതായിരുന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് ദുരാവസ്ഥയത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എൽ വൺ ഫിക്കുമസല ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സഹോദരി അവരുടെ സഹോദരി രണ്ടാം വിവാഹമാണ് ഒരു വിവാഹം ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി അത് റാഹത്തുള്ളതും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിൽ അത് ആ വിവാഹം നടക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല ഒരു കുടുംബ ബന്ധവും ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പ്രാഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനും നമുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു തോഫി നൽകട്ടെ മറ്റ് എൽ ത്രീയിലുള്ള ഒരാള് പ്രസവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് ദുവാ വസ്തീത് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു അവരൊക്കെ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമലായ പ്രസവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിലെ കല ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെയും കൂട്ടമായ ആമീൻ അത് അവർക്ക് ഉപകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരിക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല പ്രവാചകന മധു പറയുന്ന പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ഈ സന്ദർഭം അള്ളാഹു അവർക്ക് ഈ അവരുടെ പ്രസവം അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിലും നോർമലായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആയുരാരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്വമുള്ള ഒരു നല്ല മോനെ നല്ല മോളെ അവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ ഇന്ന് കാലുമുട്ടിന് സർജറി നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ അറിയിപ്പ് ഉണ്ട് അ
പ്രവർത്തനത്തു പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയും ആരുടെ മുമ്പിലും ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആത്മധൈര്യവും ആർജവും ശക്തിയും മനഃശക്തിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാ ശല്ലുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് അത്തരക്ഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ സഹറന്മാരുടെ സഹറിൽ നിന്നും കണ്ണുകാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അസൂയാലുകൾ അസൂയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തരം നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനിന് ധീനിന് ധീനിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാനും ജീവിച്ചു മരിക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്കു നൽകട്ടെ നമ്മളറിയുമ്പ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വാലിഹും സ്വാലിഹത്വമാകട്ടെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ പഠനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുരോഗതി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ വിവാഹപ്രായമാവുന്ന സമയത്ത് അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഭാര്യമാരെയും ഇരുമക്കൾക്കും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته